హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా ఏమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉన్నట్టు జీమెయిల్ తో లైక్ అని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా మంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు లాస్ అనేది ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి వచ్చేస్తే అలాగే వీడియోస్ అనేవి ఉన్నట్టు వీడియోస్ అని మీ ఫేస్బుక్ టైమ్ లైన్ కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కానీ ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేస్తుంది ఉందని సో నాకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో మీరు నాకు చేసే హెల్ప్ వల్ల జస్ట్ వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయడం మాత్రమే సో వీలైన వరకు వీడియోస్ అనేవి షేర్ చేస్తా ఉన్నాను సో నాకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ మీద ఆల్రెడీ నేను చాలా వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేశాను బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ టోటల్ గా త్రీ పార్ట్స్ అనేవి చేశాను అలాగే బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ మీద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి త్రీ పార్ట్స్ అలాగే బేసిల్ నాన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ చెక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏటీఎంస్ ఇలా వీడియోస్ అన్ని చేశాను సో మీరు ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే వన్ బై వన్ అనేవి ఉంటాయి సో మరి ఈ పార్ట్ ఫోర్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ గా చూసిన తర్వాత సో మొత్తం టోటల్ గా వీడియోస్ అన్ని చూసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా టాపిక్స్ అనేవి మిస్ అయినట్లు అనిపించింది సో ఏదైనా బ్యాంకింగ్ అవర్నెస్ లో టాపిక్ అనేది మీకు ఐడియా వచ్చినా సరే కింద కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి సో కామెంట్స్ పెట్టినట్లయితే సో ఆ టాపిక్ మీద నేను వీడియో చేయడానికి నెక్స్ట్ వీడియో ట్రై చేస్తాను సో మాక్సిమం ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ ఈ వీడియోస్ అన్ని చూస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంకింగ్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా కవర్ చేసినట్టే సో ఇంకా ఏమైనా నేను బై మిస్టేక్ మిస్ మిస్ అయినట్లయితే సరే మీరు కామెంట్స్ చేసినట్లయితే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను సో డోంట్ ఫర్గట్ అన్ని వీడియోస్ అనేవి జాతిగా చూసి కామెంట్స్ అనేవి చేయండి మిస్ అయిన టాపిక్స్ ఓకే ఓకే బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ లో త్రీ పార్ట్స్ అనేవి చూసాం ఎవరైనా చూడాలంటే అవి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ పిఎస్ఆర్ పిఎస్ఆర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం పిఎస్ఆర్ అంటే ప్రయారిటీ సెట్ ఆర్ ల్యాండింగ్ ఓకే ప్రయారిటీ సెట్ ఆర్ ల్యాండింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రయారిటీ సెట్ ఆర్ ల్యాండింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ గివెన్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద బ్యాంక్స్ for providing a specific portion of a bank lending to few specific sectors like agriculture micro and small enterprises housing students for education and other income priority sector lending anedi entante ok banks anevi loans anevi isthay kada so aa loans lo konta percentage anedi priority sector lending ki ivali priority sector priority ante enti daniki priority evamani cheptunnaru so ante konni important sectors untai kada so avi manaki india ki chaala important anamata like agriculture anedi chaala important kada india ki so ala vyavsayam cheyadaniki agriculture ki gaani అలాగే చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకి అవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే హౌస్ లోన్స్ పూర్ పీపుల్ కి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ లోన్స్ అలాగే స్టూడెంట్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అనేవి సో ఈ కొన్ని కేటగిరీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి కదా అగ్రికల్చర్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ హౌసింగ్ లోన్స్ అలాగే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఈ కేటగిరీస్ అన్ని కూడా ప్రయారిటీ సెక్టర్ లో వస్తాయి సో బ్యాంక్స్ అనేవి సమ్ పర్సంటేజ్ అనేది కన్ఫర్మ్ గా ఈ సెక్టర్స్ కి కన్ఫర్మ్ గా లోన్ అది లోన్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే దాన్నే ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ అని అంటాం ఓకే ప్రయారిటీ సెక్టర్ ల్యాండింగ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ గివెన్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద బ్యాంక్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ల్యాండింగ్ టు ఫ్యూ సెక్టర్స్ లైక్ అగ్రికల్చర్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ హౌసింగ్ లోన్స్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ ల్యాండింగ్ వచ్చి చెప్పాను కదా సో అగ్రికల్చర్ అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ అలాగే అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఫర్ పూర్ పీపుల్ హౌసింగ్ లోన్ ఫర్ పూర్ పీపుల్ అలాగే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి కదా వీటికి సో ఇలా సమ్ కేటగిరీస్ అనేవి ప్రయారిటీ సెక్టర్ ల్యాండింగ్ లో వస్తాయి సో మాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఈ ఫోర్ కూడా సో ఈ వీటికి కన్ఫర్మ్ గా హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఒక ఫార్టీ రూపీస్ అనేది ఈ ప్రయారిటీ సెక్టర్ ల్యాండింగ్ కింద బ్యాంక్స్ అనేవి లోన్ ఇవ్వాలి ఓకే ప్రయారిటీ సెక్టర్ ల్యాండింగ్ పర్సంటేజ్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అనేది బ్యాంక్స్ కన్ఫర్మ్ గా ఈ సెక్టర్స్ అనేవి లోన్స్ ఇవ్వాలి సో మిగతా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఎవరికైనా లోన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ గానీ ఆ డిఫరెంట్ పర్సనల్ లోన్స్ మిగతా కేటగిరీలో ఏదైనా ఎచ్చుకోవచ్చు బట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రం కన్ఫర్మ్ గా ఇవి చూపించాలి అనమాట అగ్రికల్చర్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ హౌసింగ్ లోన్స్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కన్ఫర్మ్ గా ఫార్టీ పర్సెంట్ లోన్ అనేది ఇవ్వాలి సో అగ్రికల్చర్ కేటగిరీకి మళ్ళీ స్పెషల్ గా ప్రాక్టీస్ సెక్టర్ లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనేది అని ఇచ్చారు సో ఇవి అన్నిటికన్నా మనకి అగ్రికల్చర్ సో ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ బూస్ట్ చేయడానికి అగ్రికల్చర్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇస్తారు సో ఎయి
ఈ ఇందులో ప్రాక్టీస్ సెటర్ లర్నింగ్ అని చెప్పారు సో మీరు చూస్తూ ఈ వీడియో చూసే చూస్తుంటే కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ సెటర్ లర్నింగ్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ రెసిషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ కంట్రీ జీడిపి గ్రోత్ ఈస్ నెగిటివ్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ కన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిషన్ కంట్రీ జీడిపి గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది కదా గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ జీడిపి రేట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఇస్తా ఉంటాయి కదా సో ఫిక్కీ కానీ ఆర్బీఐ కానీ జీడిపి అనేది ఇస్తాయి సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఐఎంఎఫ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇలా జీడిపి రేట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో ఈ జీడిపి రేట్ అనేది నెగిటివ్ సో మనకి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది అలా కాకుండా నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోవడం అంటే మైనస్ టూ పాయింట్ వన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ లేదా అలా నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోయి టూ ఆర్ రెండు ఇయర్లు కంటిన్యూస్ గా నెగిటివ్ లో ఉంది మన జీడిపి అలా కాకుండా టూ గానీ అంతకని ఎక్కువ ఇయర్లు గానీ జీడిపి అనేది నెగిటివ్ గా ఉంటే అప్పుడు మనం ఆ పొజిషన్ నే రెసిషన్ అని అంటాం ఓకే ఇఫ్ ఏ కంట్రీ జీడిపి గ్రోత్ ఈస్ నెగిటివ్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ కన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ దాని ఇట్ ఈస్ కాల్ ద రెసిషన్ సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఈ టాపిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంటర్వ్యూ టైమ్ లో కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది సో కేర్ఫుల్ గా చూడండి డెఫినేషన్ అడిగినట్లయితే మనం సింపుల్ గా చెప్పినట్లయితే సరిపోతుంది ఇఫ్ ఏ కంట్రీ జీడిపి గ్రోత్ ఈస్ నెగిటివ్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ కన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ దాని ఇట్ ఈస్ కాల్ ద రెసిషన్ ఇక రెసిషన్ అంటే అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ సబ్ క్రైమ్ క్రైసిస్ సబ్ క్రైమ్ క్రైసిస్ అంటే ఏం లేదు సబ్ క్రైమ్ క్రైసిస్ ఈస్ డ్యూ టు ద సబ్ క్రైమ్ లెండింగ్ సబ్ క్రైమ్ లెండింగ్ వల్ల వచ్చేదాన్ని సబ్ క్రైమ్ క్రై సబ్ క్రైమ్ క్రైసిస్ అని అంటాం ఓకే సబ్ క్రైమ్ లెండింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకు వచ్చేదాన్ని సబ్ క్రైమ్ సబ్ క్రైమ్ క్రైసిస్ అంటాం సో అమెరికాలో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో లేమన్స్ బ్రదర్స్ ఇష్యూ అనేది జరిగింది కదా రీసెంట్ గా మళ్ళీ న్యూస్ లోకి అనేది కూడా వచ్చింది సో దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డెబిటర్ అని లేమన్ బ్రదర్స్ అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చింది కదా సో దయసన్ లాన్స్ వీడియోలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను కదా ఆ ఇష్యూ అనేది సో బ్యాంకింగ్ అనేది బాగా కొలాప్స్ అయిపోయింది టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో బాగా రెసిషన్ అనేది వచ్చింది కదా సో అమెరికా బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది అమెరికన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ యూఎస్ అలాగే లేమన్ బ్రదర్స్ అనేది హ్యూజ్ లాసెస్ అనేవి వచ్చినాయి సో ఇది దేని కారణం ఏంటంటే సబ్ క్రైమ్ క్రైసిస్ అనమాట సో సబ్ క్రైమ్ క్రైసిస్ ఇచ్చుతో సబ్ క్రైమ్ లెండింగ్ కదా సో సబ్ అసలు సబ్ క్రైమ్ లెండింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సబ్ క్రైమ్ లెండింగ్ అంటే ఏం లేదు లోన్స్ కివెన్ టు ద పీపుల్ హ్యావింగ్ లో క్రెడిట్ రేటింగ్ సో క్రెడిట్ రేటింగ్ తక్కువగా ఉన్న రేటింగ్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం వల్ల సబ్ క్రైమ్ లెండింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో రేటింగ్ అనేది ఏంటి అసలు క్రెడిట్ రేటింగ్ వీటి అన్నిటి గురించి చెప్పాలంటే సో క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అనేవి ఉంటాయి కొన్ని సో ఆ ఏజెన్సీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక ఇండస్ట్రీస్ కానీ పర్టికులర్ పర్సన్స్ అనే వాటికి రేటింగ్ అనేది ఇస్తాయి అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ హిస్టరీ సపోజ్ బ్యాంక్ లో వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు లోన్స్ అనేవి తీసుకుంటా ఉంటారు కదా సో ఆ లోన్స్ అనేవి తీసుకుంటా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ హిస్టరీ అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వీళ్ళు ఎన్ని ఇన్ని లక ఇన్ని లక్ష రూపాయలు లోన్ తీసుకున్నారు సో వీళ్ళు త్రీ మంత్స్ లో రీపే చేసేసారు సో రీపేయింగ్ బాగుంది సో రేటింగ్ అనేది ఇస్తారు సో వాళ్ళు రీపేయింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు లేదా వీళ్ళు తొందరగా పే చేయట్లేదు టైం తీసుకుంటున్నారు ఇంట్రెస్ట్ అనేది టైం పే చేయట్లేదు లేదా ఇంట్రెస్ట్ అనేది వీళ్ళు కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా కట్టేస్తున్నారు లోన్స్ అనేవి తీసుకున్నా సరే వెంటనే పే చేస్తున్నారు వీళ్ళ హిస్టరీ అనేది బాగుంది సో వాళ్ళకి రేటింగ్ అనేది ఇస్తారు ఏ ప్లస్ అలా రేటింగ్ అనేది ఉంటాయి సో అలాగా రేటింగ్ తక్కువ ఉంది అంటే ఏంటి రేటింగ్ తక్కువ ఉంది అని రేటింగ్ తక్కువ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి వాళ్ళు లోన్స్ అనేవి సరిగ్గా పే చేయట్లేదు అనమాట సో అలాంటి లో పే చేయని వాళ్ళకి లోన్స్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల ఏంటి మళ్ళీ వాళ్ళు సరిగ్గా పే చేయకపోవచ్చు కదా సో ఎన్పీ అనేది పెరుగుతుంది సో దీన్నే సబ్ ప్రైమ్ లెండింగ్ అంటారు ఓకే అర్థమైంది కదా లోన్స్ కివెన్ టు ద పీపుల్ హ్యావింగ్ లో క్రెడిట్ రేటింగ్ సమ్ క్రెజిల్ ఇలాంటి క్రెడిట్ రేటింగ్ కంపెనీస్ అనేవి ఉంటాయి వాళ్ళు రేటింగ్ అనేది ఇస్తారు ఆ రేటింగ్ బేస్ చేసుకుని లోన్స్ అనేవి ఇచ్చినట్లయితే కొంచెం ఎన్పీఏ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది బట్ వీళ్ళు సమ్ రీజన్స్ వల్ల లో క్రెడిట్ రేటింగ్ వాళ్ళకి లోన్స్ అనేవి ఇస్తారు దీని వల్ల సబ్ ప్రైమ్ లెండింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో సబ్ ప్రైమ్ లెండింగ్ వల్ల సబ్ ప్రైమ్ క్రైసిస్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి అమెరికాలో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఇష్యూ అనేది ఏం జరిగింది అంటే రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఉంది కదా సో రియల్ ఎస్టేట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మంచి భూమ్ లో ఉండేది సో ప్రజల దగ్గర బాగా మనీ ఎక్కువ ఉండేది సో వాళ్ళకి బ్యాంక్స్ అనేవి లోన్స్ అనేవి ఇచ్చేవారు సో ఒక హౌస్ లోన్
ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు అయితే సప్రైమ్ క్రైసిస్ అంటే అర్థమైంది కదా సప్రైమ్ క్రైసిస్ అంటే సప్రైమ్ లెండింగ్ వల్ల వచ్చింది సో సప్రైమ్ లెండింగ్ అంటే ఏంటంటే లోన్స్ గివెన్ టు ద పీపుల్ హ్యావింగ్ లో క్రెడిట్ రేటింగ్ లో క్రెడిట్ రేటింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చేది దాన్ని సప్రైమ్ లెండింగ్ అంటారు ఓకే సో ప్రైమ్ లెండింగ్ రేట్ అంటే తెలుసు కదా ఇందాక చెప్ సో ఇప్పుడు ప్రైమ్ లెండింగ్ రేట్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ప్రైమ్ లెండింగ్ రేట్ అంటే ఏం లేదు ద పిఎల్ఆర్ పిఎల్ఆర్ అంటాం ప్రైమ్ లెండింగ్ రేట్ ఈజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చార్జ్డ్ బై బ్యాంక్స్ టు ద క్రెడిట్ వర్తి కస్టమర్ సో సప్రైమ్ లెండింగ్ కి ప్రైమ్ లెండింగ్ కి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటి లో క్రెడిట్ రేటింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కదా సో ఇది ఏంటంటే క్రెడిట్ వర్తి కస్టమర్ సో బ్యాంక్స్ కి అనే వాళ్ళకి బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో మంచి కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు టైం కి పే చేస్తారు సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవన్నీ కూడా క్లియర్ గా ఉంటాయి లోన్స్ తీసుకున్న టైం కి పే చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా క్రెడిట్ వర్తి కస్టమర్స్ సో ఎక్కువ అమౌంట్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ బిజినెస్ అనేది బ్యాంక్స్ తో చేస్తూ ఉంటారు సో మంచి కస్టమర్స్ అనే నేమ్ అనేది ఉంటుంది కదా వాళ్ళ హిస్టరీ ప్రకారం సో అలాంటి క్రెడిట్ వర్తి కస్టమర్స్ కొంతమంది ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది కొంచెం తగ్గు తక్కువకి ఇస్తారు అనమాట సో అందరు కస్టమర్స్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు అని కవికి ఒక పాయింట్ టూ పర్సెంట్ లేదా పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అలా వాళ్ళ బ్యాంక్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఆ కస్టమర్స్ కి కొంచెం తక్కువ రేట్ కి అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మంచి కస్టమర్స్ మనకి లోన్స్ ఏమో టైం కి రీపే చేస్తారు సో మనకి బిజినెస్ కూడా బాగా జరుగుతుంది ఈ కస్టమర్స్ తో అనుకున్నప్పుడు స్పెషల్ కేటగిరీలో ఆ కస్టమర్స్ కి పిఎల్ఆర్ మా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది కొంచెం తక్కువ రేట్ కి అనేది ఇస్తారు ఓకే పిఎల్ఆర్ అంటే అదే అనమాట సో కొంతమంది పిఎల్ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చార్జ్ బై ద బ్యాంక్స్ టు ద క్రెడిట్ వర్తి కస్టమర్స్ సో మంచి కస్టమర్స్ కి రేట్ అనేది తగ్గించి బ్యాంక్స్ అనేవి స్పెషల్ గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఇస్తాయి సో దాన్నే ప్రైమ్ లెండింగ్ రేట్ అంట ఓకే అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ ఐపీఓ ఐపీఓ ఇస్ ద ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఐపీఓ అంటే ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అంటారు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫరింగ్ ఆఫ్ షేర్స్ టు ద జనరల్ పబ్లిక్ ఫ్రమ్ ఎ కంపెనీ విషస్ టు లిస్ట్ అండ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ సో కంపెనీ అనేది షేర్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం మార్కెట్ లో ఓపెన్ మార్కెట్ లో పెడుతుంది అనమాట పబ్లిక్ కొనుక్కోవడానికి షేర్స్ అనేవి ఫస్ట్ లేదా బ్యాంకింగ్ లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లో కానీ లేదా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి అలా ఇస్తూ ఉంటారు కదా అలా కాకుండా బయట మార్కెట్ లో ఓపెన్ గా పెడతారు అనమాట సో ఎనీ పబ్లిక్ ఎవరన్నా సరే ఆ షేర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ఏదో ఒక కంపెనీ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉంటుంది ఫస్ట్ షేర్స్ అనేవి జస్ట్ వాళ్ళ కంపెనీ ఆ దినంలో ఉంటాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఫస్ట్ టైం షేర్స్ అనేవి ఆ ఎక్స్ కంపెనీ బయట మార్కెట్ లో పెట్టింది అనమాట సో ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేవి మార్కెట్ లో పెడతాయి సో ఆ షేర్స్ అనేవి మనం పబ్లిక్ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట సో మనీ పే చేసి సో షేర్ వాల్యూ అప్ అండ్ డౌన్స్ అవడం ద్వారా మనకు మనీ అనేది రావడం లేదా లాస్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మాక్సిమం మెజారిటీ షేర్స్ అనేవి ఓనర్ దగ్గర ఉంటాయి ఓకే దీన్నే ఐపీఓ అంటారు ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫరింగ్ ఆఫ్ షేర్స్ టు ద జనరల్ పబ్లిక్ ఫ్రమ్ ఎ కంపెనీ విషస్ టు లిస్ట్ అండ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఓపెన్ మార్కెట్ లో ఫస్ట్ టైం పెడతాయి అనమాట సో ఫస్ట్ టైం పెట్టింది ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అంటారు ఇనిషియల్ అంటే స్టార్టింగ్ కదా సో ఐపీఓ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ద సెల్లింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్టేక్ ఇన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్ సో పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అనే ఉంటాయి కదా సో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కానీ లేదా ఓఎన్జిసి మహారత్న కంపెనీస్ అనే ఉంటాయి కదా ఓఎన్జిసి బెల్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్స్ ఇలాంటి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అనే ఉంటాయి సో మాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది షేర్ ఉంటే మాక్సిమం ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అనేది మోర్ దాన్ ఆఫ్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ లో ఆఫ్ కదా సో మోర్ దాన్ ఆఫ్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ షేర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే అది సపోజ్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ షేర్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అండర్ టేకింగ్ అంటాం అంటే గవర్నమెంట్ షేర్ మోర్ దాన్ ఆఫ్ అంటే మెజార్టీ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే ఓనర్షిప్ అనేది వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉందంటే అఫ్కోర్స్ అది గవర్నమెంట్ కంపెనీ అవుతుంది పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్ అవుతుంది సపోజ్ ఐడిఐ బ్యాంక్ అనేది ఉంది ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉన్న షేర్ ని మనం రీసెంట్ గా వన్ పర్సెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు అంటే ఏమైంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంది సపోజ్
గవర్నమెంట్ యొక్క టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి రెవెన్యూస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ నే ఫిజికల్ డిఫిసిట్ అంటాం ఓకే ఇట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద రెవెన్యూ ఫిజికల్ డిఫిసిట్ అక్సిప్ సో ఎక్స్పెండిచర్ కన్నా రెవెన్యూ కన్నా ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఖర్చులు కన్నా ఇన్కమ్ కన్నా ఖర్చులు అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు ఫిజికల్ డిఫిసిట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు ఒక థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్కమ్ వస్తుంది బట్ ఖర్చులు అనేవి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సో ఎక్స్పెండిచర్కి రెవెన్యూస్కి డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఓకే సో దాన్ని ఫిజికల్ డిఫిసిట్ అంటాం ఆ టూ హండ్రెడ్ని ఓకే ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ మోర్ దాన్ రెవెన్యూ ఫిజికల్ డిఫిసిట్ విత్ అక్కర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్పెండిచ్ టోటల్ సారీ ఇట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూస్ ఇట్స్ ఇస్ కాల్ ద ఫిజికల్ డిఫిసిట్ సో నెక్స్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి చూద్దాం ఇప్పుడు సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ దట్ పూల్ మనీ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎట్ లార్జ్ అండ్ ఆఫర్ టు సెల్ అండ్ బై ఇట్స్ షేర్స్ ఆన్ ఏ కంటిన్యూస్ బేసిస్ అండ్ యూస్ ద క్యాపిటల్ దోస్ రైజ్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది మీకు సింపుల్గా చెప్తుంది చూడండి సపోజ్ మా షేర్స్ అనేవి ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు సో డిమేట్ అకౌంట్ అనేది ఉంటే మన షేర్స్ అనేది కొనుక్కోవచ్చు సో మన షేర్స్ అనేది కొనుక్కోగలం కానీ మనం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది పెట్టలేము సో చిన్న చిన్న కంపెనీస్లో చిన్న చిన్న షేర్స్ అనేవి అయితే తక్కువ అమౌంట్ ఒక టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లోపు ఉంటాయి కాబట్టి సో అందరూ కొనగలరు బట్ ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది పెద్ద పెద్ద షేర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో ఆ ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది అందరూ పే చేయలేరు కదా సో వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇలా కూడా కొనుక్కొని ఉంటాయి షేర్స్ అనేవి సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు షేర్స్ అనేవి అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేయలేరు కాబట్టి సో ఒక సమ్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉందనుకోండి సో బ్యాంక్స్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ ఇలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేసి కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే అందరి దగ్గర మనీ కలెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో అందరి దగ్గర మనీ కలెక్ట్ చేసి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి సో ఆ షేర్ దాని ద్వారా మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ షేర్స్ వాల్యూని బట్టి సో అర్థమైంది కదా సో మనమే ఒకే కంపెనీలో మనం ఎక్కువ అమౌంట్ని పెద్ద అమౌంట్ని అనేది పెట్టలేం కాబట్టి అందరి దగ్గర మనీ అనేది కలెక్ట్ చేసి ఇన్వెస్టర్స్ అనేది మనీ కలెక్ట్ చేసి ఆ కంపెనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే దీన్నే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది అంటాం అర్థమైంది కదా సో అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా అయితే ఎక్కువ బిజినెస్ చేయలేం మళ్ళీ మనకి ఈ షేర్స్ మీద ఐడియా అనేది కూడా అందరికీ ఉండకపోవచ్చు సో షేర్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఉండాలి కదా సో ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ అనేది బాగా వస్తుంది ఏ కంపెనీలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి మనకి తెలియదు సో మా అలాగే మనకి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మనకి నాలెడ్జ్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం రెండు హ్యూజ్ అమౌంట్ అనేది మనం షేర్స్లో పెట్టలేకపోవడం సో షేర్ హ్యూజ్ కంపెనీస్లో మనం పెట్టలేకపోవడం వల్ల సో ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో మనకి నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం లేదు జస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మన దగ్గర మనీ తీసుకుని సో హ్యూజ్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా సో మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మరీ డీప్గా అవసరం లేదు మనకి సో సింపుల్గా వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ ఈసీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సర్వీస్ సో ఈసీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సర్వీస్ అనేది ఏంటో చూద్దాం సపోజ్ మనం ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం అనుకోండి ఎల్ఐసి లోన్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు సమ్ డేట్స్ అనేవి ఇస్తారు సపోజ్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ అమౌంట్ పే చేయాలి లేదా నెక్స్ట్ అక్టోబర్ ఎయిటీన్ అలా డేట్స్ అనేవి కొంచెం మారుతూ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ తారీఖే వస్తుందని లేదు సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ డేట్స్ అన్ని కూడా గుర్తు పెట్టుకుని కరెక్ట్గా అదే రోజు బ్యాంక్కి వెళ్ళి అమౌంట్ పే చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం కదా సో ఎవరికైనా ఏదైనా వర్క్ ప్రెజర్లో ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అదే రోజు నేను డైలీ గుర్తు పెట్టుకుని వెళ్ళి పే చేయడం అనేది కష్టం సో అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈసీఎస్ అనేది ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సర్వీస్ మ్యాండేట్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఆ తారీఖుని డైరెక్ట్గా మన అకౌంట్లో ఉండి ఆ మనీ అనేది డెబిట్ అయ్యి దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అనమాట సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తీసుకున్నాం సపోజ్ లేదా ఎల్ఐసి లోన్ ఏదో తీసుకున్నాం అనుకోండి సో బ్యాంక్ వాళ్ళకి మనం ఈసీఎస్ పెట్టి సో ఈ లోన్ అనేది రీపే చేసేయండి లేదా ఎల్ఐసి అనేది ఈ దీనికి లింక్ చేయండి అని చెప్తే దానికి లింక్ చేస్తారు సో అమౌంట్ అనేది మన అకౌంట్లో అమౌంట్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఆ అమౌంట్ అనేది సో సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ ఆ
ఈ షేర్స్ అనేవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేర్స్ ఉంటాయి సో మెజారిటీ ఆఫ్ షేర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు ఓనర్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ టైం ఈ షేర్స్ అనేవి ఒక కంపెనీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో పెట్టినట్టు దాన్ని ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అంటారు మేము ఇలా చూసాం కదా ఓకే షేర్స్ అంటే పోర్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ డివైడెడ్ బై అమౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ విచ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కాంట్రిబ్యూట్ సో నెక్స్ట్ డిబెన్చర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఏ లాంగ్ టర్మ్ సెక్యూరిటీ ఈల్డింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇష్యూడ్ బై ఏ కంపెనీ అండ్ సెక్యూరిటీ అగైనెస్ట్ అసెట్స్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ సెక్యూరిటీ ఈల్డింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇష్యూడ్ బై కంపెనీ అండ్ సెక్యూరిటీ అగైనెస్ట్ అసెట్స్ ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాగా ఏదైనా బాండ్స్ లాగా ఒక డిబెన్సర్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే దాని మీద ఒక ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో మాక్సిమం ఇవి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇలాంటివి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు అవి ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి ఉండదు కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిబెన్సర్స్ అనేవి ఇస్తారు సో ఈ డిబెన్సర్స్ అనేది ఏంటంటే మనం ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కింద లెక్క అనమాట సో ఒక టెన్ థౌసండ్ పెట్టి మనం ఒక డిబెన్సర్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ టెన్ థౌసండ్తో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకోవడం సో వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు ఏదైనా చేసుకుంటారు బట్ మనకి సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది యాడ్ చేసి ఆ కంపెనీ అప్ అండ్ సౌండ్ అవుట్స్ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని బట్టి మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇదే డిబెన్చర్ అంటే ఓకే నెక్స్ట్ బ్రిడ్జ్ లోన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం బ్రిడ్జ్ లోన్ అంటే లోన్ మేడ్ బై ఏ బ్యాంక్ ఫర్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ టు మేక్ ఫర్ ఏ టెంపరీ షార్టేజ్ ఆఫ్ క్రాష్ సో టెంపరీగా మనకి వన్ డే ఆర్ లేదా వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కి టెంపరీ షార్టేజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కదా మనీ అనేది సో టెంపరీ అడ్జస్ట్మెంట్ కి తీసుకునే లోన్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని బ్రిడ్జ్ లోన్ అని అంటాం ఓకే లోన్ మేడ్ బై బ్యాంక్ ఫర్ షార్ట్ పీరియడ్ టు మేక్ ఫర్ ఏ టెంపరీ షార్టేజ్ ఆఫ్ క్యాష్ బ్రిడ్జ్ లోన్ సో మనకి అర్జెంట్ గా ఇంటికి వెళ్లే లోపు మనం ఎక్కడో బయట ఉన్నాం సపోజ్ మనం బయట ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ చేంజ్ అనేది లేదు సో ఆ మనీ అనేది అర్జెంట్ గా కావాలి సో మనం పక్కన ఎవరన్నా ఫ్రెండ్ అంటే వాళ్ళు ఒకసారి హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను ఇంటికి వెళ్ళకి ఇస్తాను లేదా అకౌంట్ లో వేసేస్తాను అని చెప్పి టెంపరీగా మనం అమౌంట్ అనేది తీసుకుంటాం కదా సో ఇది టైప్ ఇదే మీకు ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ టైప్ లో బ్యాంక్స్ కి మనీ అవసరమైనప్పుడు తీసుకునే లోన్స్ ని బ్రిడ్జ్ లోన్ అంటాం ఓకే సో డివిడెంట్ డివిడెంట్ అంటే ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద వే ఫర్ షేరింగ్ ప్రాఫిట్స్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ సో షేర్స్ అనేవి కొంటారు కదా సో అందరి దగ్గర షేర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఆ అమౌంట్ ని షేర్ హోల్డర్స్ అందరికి సమానంగా పంచడాన్నే డివిడెంట్ అంటాం అనమాట సో డివిడెంట్ అనేది ప్రాఫిట్స్ ని షేర్ చేయడం వన్ ఆఫ్ ద వేస్ ఆఫ్ షేరింగ్ ప్రాఫిట్స్ టు ద షేర్ హోల్డర్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ప్రాఫిట్ అనేది షేర్ చేయడం అనేది డివిడెంట్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే డీటెయిల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ ద ప్రిసీడింగ్ పీరియడ్ సో మాకు త్రీ మంత్స్ కి లేదా వన్ ఇయర్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటాం కదా సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే మీరు ఎకనామిక్స్ సారీ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది సో మనకి డీటెయిల్ గా వస్తున్నది జస్ట్ వాట్ ఇస్ వాట్ అనేది చూస్తే సరిపోతుంది సో డీటెయిల్ గా ఒక కంపెనీ కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంది సో ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి అన్ని కూడా ఒక ఫామ్ షీట్ రూపంలో రాస్తే దాన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటాం ఓకే డీటెయిల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ ద ప్రిసీడింగ్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ కాషా రేషియో కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ రేషియో అని కాషా రేషియో అంటాం సో చాలా మంది కాషా రేషియో అంటే కరెంట్ అకౌంట్ కి సేవింగ్ అకౌంట్ కి ఉన్న రేషియో అని అనుకుంటారు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో అది కరెక్ట్ కాదు సో కరెక్ట్ ఏంటంటే కాషా రేషియో ఇస్ ద రేషియో కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ టు టోటల్ డిపాజిట్స్ సో కరెంట్ అకౌంట్ టు సేవింగ్ అకౌంట్ కలిపి ఎంత ఉందో దాని రేషియో అలాగే బ్యాంక్ యొక్క టోటల్ డిపాజిట్స్ రేషియో ని ఆ రెండింటికి ఉన్న రేషియో ని కాషా రేషియో అంటాం కరెంట్ అకౌంట్ కి సేవింగ్ అకౌంట్ కి ఉన్న రేషియో కాదు అది తప్పు సో ఎవరన్నా అలా అనుకుంటే కరెక్ట్ చేసుకోండి కాషా రేషియో ఇస్ ద టోటల్ సారీ కాషా రేషియో ఇస్ ద రేషియో కరెంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ టు టోటల్ డిపాజిట్స్ కరెంట్ అండ్ సేవింగ్ కలిపి ఒక రేషియో అండ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ ఒక రేషియో సో కరెంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ రేషియో కంపేర్ చేస్తే దేంతో కంపేర్ చేయాలి టోటల్ డిపాజిట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఉన్న రేషియో నే కాషా రేషియో అంటాం ఓకే కాషా రేషియో ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ టు టోటల్ డిపాజిట్స్ టోటల్ డిపాజిట్స్ కి కరెంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ కి ఉన్న రేషియో
డిఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏం లేదు సో రేట్స్ అనేవి పెరగడం రేట్స్ అనేవి తగ్గడం అనమాట ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్రీస్ ఇన్ ద జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేవి ప్రైజెస్ అనేవి తగ్గిపోవడం అనమాట డిక్రీస్ అవడం దీన్నే డిఫ్లేషన్ అంటాం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే పెరగడం ఇట్ క్యాన్ బి డిఫైండ్ ఎస్ దైన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఫర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వస్తువు రేట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటే దాని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాము వస్తువుల రేట్లు తగ్గుతూ ఉంటే దాని డిఫ్లేషన్ అంటాం ఓకే సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను సో ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్తాను చూడండి ఒక వస్తువు పెరగడానికి తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే సో జనాల దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉందనుకోండి సో ఎక్కువ అందరూ వస్తువులు అనేది ఎక్కువ కొనడానికి ట్రై చేస్తారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది బట్ సప్లై అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో సరుకు అనేది అవైలబుల్ గా లేదు డిమాండ్ బట్టి ఎక్కువగా ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఉన్న సరుకుల్ని ఎక్కువ రేట్ కానీ అమ్ముతారు సో దానివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వస్తుంది అలా కాక ప్రజల దగ్గర మనీ తక్కువ ఉంటే వస్తువులు కొనడానికి ఆలోచిస్తారు కదా వెంటనే కొనరు సో డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది బట్ సప్లై ఎక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అటుపిండి గా రేట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి ఓకే ఇదే ఇన్ఫ్లేషన్ డిఫ్లేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది సో ఇన్ఫ్లేషన్ డిఫ్లేషన్ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్బీఐ అనేది రెప్ మానిటరీ పాలసీ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది సో రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ సిఆర్ఆర్ ఎస్ఆర్ఆర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వీటిని పెంచడం తగ్గించడం ద్వారా అలాగే ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ చేయడం ద్వారా కూడా మార్కెట్ లో ఉన్న మనీని ఇంజెక్ట్ చేయడం లేదా ఇన్ఫ్యూజ్ చేయడం ద్వారా మార్కెట్ లో మనీ వదలడం లేదా మార్కెట్ లో ఉన్న మనీని లాగేయడం ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఆర్బీఐ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట సో రెపో రేట్ వాటిని పెంచడం వల్ల బ్యాంక్స్ అనేవి లోన్స్ రేట్స్ పెంచుతాయి సో లోన్స్ రేట్స్ పెంచితే ప్రజలు అనే వాళ్ళు లోన్స్ అనేవి తీసుకోరు సో లోన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోరు కదా సో ప్రజల దగ్గర మనీ ఉండదు మనీ ఉండకపోతే ఆటోమేటిక్ గా వస్తువుల రేట్లు అనేవి తగ్గుతాయి అలాగే రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ తగ్గించారు అనుకోండి ఎక్కువ మనీ అనేది ప్రజల దగ్గర ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తువులు కొంటారు అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది సో అందుకనే ఆర్బీఐ అనేది అసమానం ఈ రెపో రివర్స్ రెపో సిఆర్ఆర్ అనేవి రేట్స్ అనేవి మారుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి సో నెక్స్ట్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ సో పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్యాపిటల్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫండెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్యాపిటల్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫండెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ సో షేర్ హోల్డర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు సపోజ్ నేను ఒక థౌసండ్ క్రోర్స్ కంపెనీ ఉంది అనుకోండి నేను ఒక ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ పెట్టాను ఇంకో అతను టెన్ క్రోర్స్ పెడతాడు ఇంకో అతను ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెడతారు అలా క్యాపిటల్ అనేది అందరూ షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ ఫండ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందరు కలిసి ఆ కంపెనీ అనేది పెడతారు అనమాట సో అది ఏంది కదా ద అమౌంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్యాపిటల్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫండెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈ షేర్ హోల్డర్స్ అనేది ఇచ్చిన ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం కదా ఫండ్ చేసిన అమౌంట్ అన్ని కూడా దీనే పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటాం ఓకే ద అమౌంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్యాపిటల్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఫండెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ నెక్స్ట్ ఎన్పీసీఏ నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఎ అంబ్రెల్లా ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఆల్ రీటైల్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ వాస్ సెటప్ విత్ ద గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అసోసియేషన్ సో ఇండియాలో ఉన్న పేమెంట్ సిస్టమ్స్ అనేవి అన్ని కూడా ఉంటాయి కదా సో క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ మీరు ఆన్లైన్ లో పే చేసేప్పుడు నెట్ బ్యాంకింగ్ పేమెంట్ గేట్వేస్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో ఆర్టీజిఎస్ నెఫ్ట్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి పేమెంట్స్ అన్ని కూడా ఇండియాలో జరిగే పేమెంట్స్ అన్ని కూడా అంబర్లా లాంటిది ఎవరంటే ఈ నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట సో నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి దీన్ని సెటప్ చేసిన ఎవరంటే ఆర్బీఐ అండ్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అసోసియేషన్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఆర్పీఎన్ సెటప్ చేశారు సో ఈ ఇది అంబ్రెల్లా కింద ఈ అంబ్రెల్లా కింద ఈ పేమెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ అన్ని వస్తాయి అనమాట నెఫ్ట్ ఆర్జిఎస్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్పీఎస్సి కింద వస్తాయి అనమాట సో రీసెంట్ గా ఎన్పీసీఏ రూపే కార్డ్ అనేది కూడా లాంచ్ చేస్తుంది కదా ఇండియన్ టెక్నాలజీతో సో మాస్టర్ కార్డ్ వీసా కార్డ్ అనేవి మీకు తెలిసే ఉంటాయి అలా ఏటీఎం మీద చూసినట్టయితే మాస్టర్ కార్డ్ అని విజా కార్డ్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇండియన్ టెక్నాలజీ కాదు సో ఇండియన్ టెక్నాలజీతో కార్డ్ అనేది ఉండాలని
అప్పుడు అమౌంట్ అనేది ఏం అవుతుంది సో అందరం బుకింగ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అమౌంట్ అనేది కొన్ని నిత్యకి క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఇవ్వలేనప్పుడు ఏమవుతుంది మన అకౌంట్ అనేది కట్ అయిపోతుంది బట్ స్టాక్ అయిపోయింది అనుకోండి సపోజ్ లాస్ట్ టూ టూ పీసెస్ ఇంకా ఓన్లీ టూ లెఫ్ టూ పీసెస్ లెఫ్ట్ ఇన్ స్టాక్ అని రాసాడు సో క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదు మనం అమౌంట్ అనేది పే చేసి పే చేస్తాం నెట్ బ్యాంకింగ్ తో సో మన అమౌంట్ అనేది కట్ అయిపోయింది బట్ ఆల్రెడీ ఆ టూ పీసెస్ ఇంకో ఇద్దరు కలకట్ అయిపోయింది సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మన మనీ అనేది కట్ అయిపోతుంది బట్ మనకి మొబైల్ అనేది బుక్ అవ్వదు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక వన్ వీక్ ఎప్పుడుకో వాడు టెన్ డేస్కో మనం ఫోన్ చేసి ఏంటి బాబు మాకు ఇంకా బుక్ కావాలేదు మొబైల్ అనేది మనీ కట్ అయిపోయింది అంటే సారీ సార్ మీ బుక్ కావాలేదు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది వేరే వాళ్ళకి అయిపోయింది మీ మనీ అనేది మీ అకౌంట్లో రిటర్న్ అయిపోతుంది అని చెప్తాడు సో వాడు టూ త్రీ డేస్ అంటారు బట్ సెవెన్ డేస్ వన్ వీక్ అలా డి డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ అమౌంట్ అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్ రిటర్న్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కదా సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్లో మనం షేర్స్ అనేవి మార్కెట్ లో పెట్టినప్పుడు మనం ఆ షేర్స్ ని కొనడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కదా కొన్నప్పుడు మన అమౌంట్ అనేది డెబిట్ అయిపోతుంది బట్ మనకి షేర్స్ అనేవి ఎలకౌట్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఇంకా చెప్పాను కదా సో ఇందాక చెప్పిన మొబైల్ కాన్సెప్ట్ లాగే ఎలకౌట్ అవ్వవు అప్పుడు మనీ అనేది వాడు రిటర్న్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుని కూడా అనమాట సో అప్పుడు దాకా మనకి అమౌంట్ అనేది లాస్ అయ్యి కదా సో అందుకని చెప్పి ఏఎస్బి అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ చూడండి ఏఎస్బి అని ఐపీఓ అప్లికెన్స్ అకౌంట్ డస్ నాట్ గెట్ డెబిటెడ్ అంటిల్ షేర్స్ ఆర్ ఎలకేటెడ్ టు దమ్ సో ఆ షేర్స్ అనేవి మన అకౌంట్ కి ఎలకౌట్ అయ్యేదాకా మనీ డెబిట్ చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి సెబీ అనేది రూల్ తీసుకొచ్చింది ఇదే అప్లికేషన్ సపోర్టెడ్ బై బ్లాక్డ్ అమౌంట్ సో ముందు మనకి షేర్ ఎలకౌట్ చేయకుండా మనీ కట్ చేసి వాడు ఎప్పుడో వాడు జస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇస్తానంటే కుదరదు కదా సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సో మన మొబైల్ బుక్ అయితే మాత్రమే మన అమౌంట్ అనేది క్రెడిట్ చేస్తాడు సో అదే విధంగా మనకి షేర్ అనేది ఎలకౌట్ అయితే మాత్రమే అమౌంట్ అనేది కట్ అవుతుంది సో అర్థమైంది కదా అప్లికేషన్ సపోర్టెడ్ బై బ్లాక్డ్ అమౌంట్ అంటే ఇస్ ద ప్రాసెస్ డెవలప్డ్ బై ద ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబీ ఫర్ అప్లైంగ్ టు ఐపీఓ ఇన్ ఏఎస్బి అండ్ ఐపీఓ అప్లికెన్స్ అకౌంట్ డస్ నాట్ గెట్ డెబిటెడ్ అంటిల్ షేర్స్ ఆర్ ఎలకోటెడ్ టు దమ్ ఓకే అర్థమైంది కదా సో మన అమౌంట్ అనేది షేర్స్ మనం కొనడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ షేర్ అనేది మనకి ఎలకౌట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనీ అనేది డెబిట్ చేయాలి ముందు కట్ చేసి కుదరదు ఓకే అర్థమైంది కదా సింపుల్ గా మొబైల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా దాని ద్వారా మీకు అర్థమై ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇండియాలో ఫైవ్ ఎపిక్స్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఆల్రెడీ ఇది బ్యాంకింగ్ అవన్స్ వీడియోలో చెప్పాను బట్ కోడ్ వర్డ్ అనేది చెప్పలేదు సో అందుకే మనీ ఒకసారి మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఆర్బీఐ ఐడిబిఐ సెడ్బి ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ నాబార్డ్ సో ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా బ్యాంకింగ్ అవన్స్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు ఎవరికైనా చూడడం వాళ్ళు ఉంటే ఆ వీడియోస్ అనేవి చూడండి అలాగే చెప్పాను కదా సో ఈ వీడియో కంప్లీట్ చేయడంతో నేను నైంటీ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంకింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ అనేవి అన్ని కూడా కవర్ చేశాను సో ఫోర్ పార్ట్స్ బ్యాంకింగ్ అవన్స్ వీడియోస్ అలాగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి త్రీ వీడియోస్ అలాగే బేసిల్ నామ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏటీఎం సి వీడియోస్ అన్ని కూడా ఒకసారి చూడండి వీడియోస్ అన్ని చూసినప్పుడు మీరు ఒక నోట్స్ లో మే నోట్స్ లో ఏమైనా పక్కన నోట్ చేసుకోండి సో నేను ఏమైనా టాపిక్స్ మిస్ చేసాను అనిపిస్తే టాపిక్స్ అనేవి మీరు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తే నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో నేను ఆ టాపిక్స్ మీద వీడియో చేయడానికి నాకు అవైలబుల్ గా ఉంటుంది సో నేను ట్రై చేస్తాను వీడియో చేయడానికి సో మీరు కామెంట్స్ అనేవి చేయడం మర్చిపోకండి మిస్ అయిన టాపిక్స్ అలాగే మీకు నేను కోడ్ వర్డ్స్ క్రియేట్ చేసి స్ట్రాటజీకి కానీ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అనేవి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కదా సో అన్ని కోడ్స్ నేను ఒక్కడనే చేస్తే అనే అంత ఎఫిషియెంట్ గా ఉండదు సో థాట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో నా థాట్స్ అనేవి సంథింగ్ ఒక బాక్స్ వరకే లిమిటెడ్ అయి ఉంటుంది సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క థాట్ వస్తుంది కదా అలాగే మీరు ఓన్ గా ఏదో వేరే సైట్స్ లో కాపీ చేసింది కాపీ రైటెడ్ కాకుండా మీరు ఓన్ గా ఏమైనా ట్రిక్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తే సో జనరల్ అవేర్నెస్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనే కాదు ఎనీ సబ్జెక్ట్ మీరు ఏమైనా ట్రిక్స్ క్రియేట్ చేసినా మీ దగ్గర ఏమైనా మెటీరియల్స్ అనేవి ఉన్నా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మెయిల్ చేస్తే నేను దాని మీద కొంచెం డెవలప్ చేసి వీడియో అనేది చేస్తాను సో అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో మీ మీరు మీ ఓన్ గా క్రియేట్ చేసిన ట్రిక్స్ అనేవి ఏమైనా ఉంటే కనుక సెండ్ చేయండి ఫేస్బుక్ లో కానీ జీమెయిల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కానీ సెండ్ చేసినట్లయితే నేను వీడియోస్ అనేవి చేస్తాను సో ఒక ట్రిక్స్ ఏమైనా ఉంటే సెండ్ చేయండి డోంట్ ఫర్ గట్ ఓకే చూడండి
లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇంకేమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళంటే డోంట్ డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఓకే డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ జీమెల్ తో లాగిన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నెక్స్ట్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో ఎఫ్బి పేజ్ ఇచ్చిన సో ఎఫ్బి పేజ్ ని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇన్వైట్ చేయండి సో పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ కానీ ఏమైనా కావాలంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ లో విజిట్ చేయండి సో చెప్పాను కదా సో ట్రిక్స్ అనేవి అవన్నట్టు సెండ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే ఫర్గట్ డోంట్ ఫర్గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్